Hola a todos eh, los que nos están viendo de Blood Beats, estamos a, el día de hoy con Eliseo, que nos contará un poco acerca de su música, de su proyecto que tiene en Puerta y los próximos eventos. Bueno, para comenzar, eh, hablemos un poco de la banda, para los chicos que no les conocen, ¿quién es Ah, nosotros es ah, no, nosotros Odisea es una banda que se formó aquí en el todo de la Somos cinco compañeros que venimos acá con una banda de distinta. Decidimos juntarnos porque va a ser el de la vida. Pues nos juntamos, buscamos bien el objetivo de hacer una banda para poder vivir de esto. Estamos un poco moderados, estamos un poco moderados.
esto no es un ir a la escuela, no es un ir a la escuela a aprender todo lo que todo lo que tenemos para ya en un futuro nosotros ya tenemos un servicio de esta forma de desarrollar la responsabilidad de la gente y por eso ya va a ser un impacto a la gente. Bueno, ¿a qué se debe el este de Bueno, una de las de la banda, que estamos en de y también tiene que ver con un tema eh, que da la que habla de, 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 de como la aceptación de, 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 de que a un punto de esta persona que, que fallaste en una relación o que no sé, te acuerdo, o sea, y tiempo que tocar un grado de estar de estar en los fines por el tiempo y total estar. Y bueno, vemos que este segundo disco tiene un diseño muy singular. ¿Desde dónde salió la idea? Bueno, ¿qué significa esto? Pues en teoría el. Es, uno de los puntos más importantes que tiene hoy día es la identidad gráfica de la banda. Eh, tratamos de plasmar una identidad sólida que vaya como al factor de lo que estamos haciendo musicalmente. Para que no exista una ruptura de discurso que está dando la banda. Y en específico, el sí, yo soy es una ilustración que hice yo, un diseñador de la banda, que representa un aparato electrónico. Este, que fue diseñado en 1969 por un diseñador industrial que se llama Dick Ram. La parte se llama Radio Pong, eh, que reproducía esto de 45 revoluciones en un formato portátil. Entonces, yo lo veía como muy similar a lo que sucede ahorita con los iPods, en el momento con los discos, que era una representación muy futurista de su presencia. O sea, era muy, real, muy raro que en 1969 pudieras meter, llevar música a tu bolsillo. ¿no? Entonces, ahorita que vivimos esa, esa realidad, pues quise retomar como esa parte del pasado de los reproductores portátiles, eh, pues, que irónicamente en los 1969, 71, 71 había un auge del diseño industrial muy fuerte, ¿no? por eso. Entonces, al yo ser diseñador, pues tenía esa esa casquillita de, de llevar todo esa, ese gráfico a, a la banda, ¿no? Y ha funcionado porque una de las virtudes que tiene hasta el momento es que se ve bastante bien en el disco. Sí. Y este, este segundo material, ¿qué vivencias, personas u oportunidades? Uh, creo que, como me dijeron hace rato, primero nos dejó aprendizaje, eh, a, como banda y como persona, porque también tienes que aprender a, a, a vivir dentro de una banda, que tengo una familia, y ya los que te veas, y a la gente que te veas, uno como que era como a la gente que era como un plano de 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 la gente pero sobre todo nos deja muchas personas nuevas que se van a grabar y eso es lo que, lo que más agradecemos que hay personas que están totalmente desconectadas de este y que estuve contento con lo que fue en este disco y esperamos que se tenga después de que pudieran sacar algo para el nuevo disco pero para mí es importante incluir a las personas a que empecemos a que intentamos transmitir Sí, yo soy un toque corta, nos llevó a todos los países y ahorita que un año de que me dio a la línea, de la manera más bonita y correcta, que va a tener un área, pues me va a quitar un poco. Y al momento de crear los tres tenían expectativas, solamente lo crearon y sin haber sus ustedes, tenían expectativas pequeñas, aunque sean. Sí, sí, sí. Gracias.
finalizar un teatro en un concierto, no fue un resultado de que ya es un concierto que se quedó, que se había planeado desde el principio de año, que estamos hace un año para poder lograrlo. Y sí, de grandes expectativas, creo que estuvieron bien, porque las puedo decir que se sobrepasaron, ¿no? O sea, Salimos del país donde ¿no? esto vino mucho. Algunos se sonó mucha gente a los países de los Yo fui muy nice para los para y, 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 y Pensamos que los sencillos de este segundo material, pues, los fans pues, lo recibieron muy bien. Eh, tanto que desde su carne, desde pequeños lugares, pues, estuvieron pues, en un bebé latino, ¿no? Y bueno, ¿qué sensación tuvieron al momento de que se iban a estar en un festival más importante de música de América Latina? Bueno, porque es algo que sí habíamos estado buscando, que sí estaba dentro de los sueños, planes a, 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 a mi gobierno, a Jorge, el gobierno de Plato de la banda. Eh, el Vive Latino entramos a Carpe Imponerante, que también es el escenario de tal vez más pequeño, pero está fundado por la izquierda donde está editado Odiseo. Y los sencillos, eh, el escogerlos de buena manera y trabajarlos de la misma, es lo que nos ha llevado a, a, a recorrer este camino. ¿no? Las canciones ahí están, tratamos de escoger las que sentimos que a la gente les puede gustar más. Les hacemos videoclip y tratamos de. de de lo bueno que se pueda, ¿no? Entonces, cuando ya logramos que la gente se enganche con nuestro sencillo, pues lo que sí es que empiecen a asistir a nuestros conciertos, ¿no? Y en el sentido de Vive Latino logramos una bastante buena asistencia, ¿no? o sea, la carpeta se sí, llenó y, y logramos como ese, ese primer paso ¿no? que, que teníamos que dar, que era un festival importante, que fuera de, de buena manera y que nos siguiera caminando. Bueno, vemos que no solamente este evento ha sido importante, ¿no? sino también han compartido escenario como comisario de Frontera, eh, de la ciudad, y también pues, incluso hicieron una gira, eh, como ya lo habían dicho, pues, por Centroamérica. ¿no? ¿Y cómo ha sido este proceso para la banda desde tocar de pequeños lugares hasta ahora pues, ya tocar en otros países? ¿Se imaginó que algún día ustedes podrían llegar a hacer esto? Pues, como te decía hace rato, el cuando la música estaba hablando fue pues, como una audición de salsa. No sabemos cómo iba a lograrse, por lo menos salir del país, llevar un poco de grado. El proyecto trata de hacer las cosas bien y de buena manera. Eh, nos han dado como cosas buenas, pero tenemos que hacer como trabajar mucho, como trabajar mucho por lograrlo. Y sí, ha pasado un momento bueno, con este disco, porque fue el primer de la ciudad, nos hicimos como muy claro con el que estamos en Santa Plaza. Este, cuando tienes como ese tipo de respuestas, pues, sabes que tienes que estar haciendo algo bien y que pues, estamos bien, aunque te haces como un saliente a muchos lados, pues, como más que tú estás en los otros lados, pero es un proceso de trabajar y de que puedes estar en los otros lados, pues, 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 Entonces nada más ve que eres como cristiano y luego luego se pueden tener como vas con cosas y para abajo y la de no, la revisión era mochila para la oficina. Entonces esa fue como fue sustancia, como que fue lo más, pues no es desagradable, pero es una buena experiencia. Queda la anécdota, a ver, a la ya nos pasó a la ¿Y cómo creen ustedes a lo largo de esta carrera que los fans han influido en la vida que la banda? Creo que siempre que si no es que los fans pues te voy a dar un cierto. Por lo tanto, quiero agradecer demasiado a la 